হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আর পি পি এডুকেশন আমি তোমাদের পায়েল ম্যাম তোমাদের প্র্যাকটিস সেট নাম্বার টুয়েলভে অনেক অনেক স্বাগত জানাই তো আজকের আমাদের বারো নম্বর প্র্যাকটিস সেটেও প্রত্যেক দিনের মতন কুড়িটা করে প্রশ্ন থাকছে এবং আমরা আজকের যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করব সেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো চলো প্রত্যেকে শুরু করে দিই তোমরা প্রত্যেকে চ্যাট চ্যাটে চলে আসো তোমাদের লাইভ চ্যাট সেকশনে এবং সেই সেকশনে এসে তোমরা নিজেদের উত্তর গুলো কিন্তু আমাকে লিখে জানাতে পারো ঠিক আছে তো চলো স্টার্ট করি দেখো তোমাদের প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে কোয়েশন নাম্বার ওয়ান আজকে প্রথম প্রশ্ন অ্যান্টানিম অফ ইম্পার্সিয়াল অ্যান্টানিম অফ ইম্পার্সিয়াল প্রথম প্রশ্ন অ্যান্টানিম অফ পার্সিয়াল ইম্পার্সিয়াল কথাটার অর্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা পার্সিয়াল মানে কোনো কিছুর পক্ষে থাকা আর ইম্পার্সিয়াল মানে নিরপেক্ষ মানে কারোর দলে না হয়ে থাকা তো ইনকুইটেবল অর্থাৎ অসাম্য ইভেন হ্যান্ডেড বা মানে ইভেন হ্যান্ডেড মানে সমান দুদিকেই সমান ইভেন হ্যান্ডেড আনবায়সড অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকা এবং ইকুইটেবল অর্থাৎ ন্যায় সঙ্গত থাকা তো এক্ষেত্রে আমাদের আনসার হয়ে যাবে ইন ইকুইটেবল অর্থাৎ অসাম্য বা সাম্যতা নেই যার মধ্যে অর্থাৎ এখানে যেহেতু ইম্পার্সিয়াল মানে মানে দুটো যেটা কোনো পক্ষে আলাদা করে না ঝুঁকে থাকা ব্যাপারটা আর এখানে ইনকুইটেবল মানে সাম্যতা না থাকা মানে কোনো দিকে তার একটা বায়সনেস থাকা সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টারিম হয়ে যাচ্ছে ইনইকুইটেবল নেক্সট নাম্বার টু কমপ্লিট দ্য ইডিয়াম বাই চুজিং দ্য রাইট পার্ট হিজ রেগুলার হ্যাবিট অফ সেভিং ড্যাশ ইন ডিফিকাল্ট টাইমস তো এখানে বলছে যে একটা মানুষের কথা বলা হচ্ছে যার কিন্তু একটা হ্যাবিট আছে যে সে টাকা পয়সা সেভিং করে বা সে টাকা পয়সা জন্মায় সঞ্চয় করে তো এটা কিন্তু তার ডিফিকাল্ট টাইমস এ বা তার কঠিন সময় কি করতে পারে টুড হিম হিজ হ্যান্ড স্টুড হিম ইন গুড স্টেট স্টুড হিম ইন গুড শেপ স্টুড হিম ইন গুড কন্ডিশন তো এখানে ডিফিকাল্ট টাইমস এ যেটা হবে যে ইডিয়ামটা এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে সেটা হয়ে যাচ্ছে স্টুড হিম ইন গুড স্টেট অর্থাৎ একটা ভালো হ্যাবিট হিসাবে তার কাছে প্রতিস্থাপিত হবে একটা ভালো কাজ হিসাবে এবং তাকে কিন্তু ওটা অনেক বেশি হেল্প করবে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অপশন নাম্বার টু হবে সঠিক উত্তর নেক্সট নাম্বার থ্রি অপোজিট ওয়ার্ড অফ কনসিয়াস অপোজিট ওয়ার্ড অফ কনসিয়াস কনসিয়াস মানে হয়ে যাচ্ছে কি কনসিয়াস মানে কিন্তু সচেতন থাকা তো এটা খুবই সহজ আমাদের যেটা অর্থটা যেটা ওখানে অপোজিট হবে সেটা হচ্ছে অচেতন কি হবে ইনকনসিয়াস রয়েছে আনকনসিয়াস রয়েছে অ্যাওয়ার রয়েছে স্টুপিড রয়েছে তো কনসিয়াস এর সিনোনিম হয়ে যাচ্ছিল অ্যাওয়ার যেটা হচ্ছে সচেতন স্টুপিড মানে কিন্তু তোমার বোকা তো এটাও হবে না স্টুপিড এই দুটোর মধ্যে আমাদের আনসার হবে তো বেসিক্যালি কোন প্রেফিক্স টা বসলে এখানে অপোজিট ওয়ার্ডটা হবে হয়ে যাবে আনকনসিয়াস আনকনসিয়াস মানে হয়ে যাচ্ছে অচেতন থাকা নাম্বার ফোর আ গুড সামারিটান এটি একটি ফ্রেজ ইডিয়াম এ প্রেসড এ জেনুইনলি হেল্পফুল পার্সন অ্যান্ড অনেস্ট পলিটিশিয়ান আ ক্লেভার পার্সন আ গুড সামারিটান এই ইডিয়ামটার মানে কি একটা পুরোহিত নাকি একটা খুব ভালো ব্যক্তি যে সবসময় সত্যিকারে হেল্প করে নাকি একজন সৎ রাজনীতিবিদ নাকি একজন চালাক ব্যক্তি তো রাইট আনসার যেটা হবে আ গুড সামারিটান সেটা হয়ে যাচ্ছে আর জেনুইনলি হেল্পফুল পার্সন অপশন নাম্বার টু জেনুইনলি হেল্পফুল পার্সন নাম্বার ফাইভ দ্য ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্ড অ্যাট নাইট তো এখানে দেখো হ্যাপেন্ড এর জন্য এটা নিতে আন্ডারলাইনটা করা নেই এই হ্যাপেন্ড এর জন্য তোমাদের একটা মানে গুলো তো দেখো এখানে আমাদের সঠিক আনসারটা যেটা হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাচ্ছে অপশন নাম্বার থ্রি ব্রট অ্যাবাউট ব্রট অ্যাবাউট মানে হচ্ছে ঘটা প্রথমে যেটা রয়েছে কাম অ্যাক্রস কাম অ্যাক্রস মানে হচ্ছে হঠাৎ কারোর সাথে দেখা হওয়া হঠাৎ কারোর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সেটা হচ্ছে কাম অ্যাক্রস ব্রিং আপ ব্রিং আপ কথাটার মানে হচ্ছে লালন পালন করা কাউকে বড় করা বা লালন পালন করা এবং ব্রিং আবাউট তো বললাম ঘটা আর লাস্ট রয়েছে ব্রিং আউট ব্রিং ব্রিং আউট মানে হচ্ছে কোনো কিছু ব্যক্ত করা কোনো কিছু বাইর করা বা বাইরে করা একে ব্রিং আউট বলে ইট ওয়াজ ডান বাই হিম 
কারণ এখানে পাস্ট টেন্স রয়েছে ডিড তার জন্য ওয়াজ হবে বিকজ ইট তো এখানে সিঙ্গুলার তারপরে ডু এর থার্ড ফর্ম ডান কার দ্বারা বাই হিম অপশন ওয়ান শর্টে উত্তর খুব চট করেই কিন্তু এই আনসার গুলো হয়ে যায় কারণ আমরা এইগুলো বহুবারই প্র্যাকটিস করেছি আর প্র্যাকটিস এর মধ্যে থাকার জন্য এই প্রশ্ন উত্তর পর্ব এই তোমাদের প্র্যাকটিস সেট গুলো এখন নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে উইথ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য কমন জেন্ডার নিম্নোক্ত কোন অপশন গুলোর মধ্যে কোন অপশন টি একটি কমন জেন্ডার বা উভলিঙ্গর মধ্যে পড়ে আর্থ এন্ড বুক মুন নাকি ম্যান তো দেখো খুব ভালোভাবে দেখো কমন জেন্ডার মানে উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল দুটোকেই বোঝানো যায় বুক কিন্তু এখানে আমাদের বুক কি হতে যাচ্ছে এখানে নিউটার জেন্ডার বা যাকে বলে ক্লিপ লিঙ্গ আর মুনটাও তাই ম্যান এখানে ম্যাসকুলাইন জেন্ডার তো বাকি থাকছে পার্সেন যেটা কিন্তু মানে পার্সেন মানে হচ্ছে কিন্তু লোকজনের কথা বলা হচ্ছে তো লোকজন বা ব্যক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেয়ে অথবা ছেলে দুটো ইউজ করতে পারি নেক্সট এ পার্সেন হু স্পেন্ডস ইজ মানি রেকলেসলি একটি মানে একটি মানুষ যে কিন্তু তার টাকা পয়সাটা খুব মানে প্রচন্ড পরিমাণে তার টাকা পয়সা খরচ করে রেকলেসলি বেপরোয়া ভাবে টাকা পয়সা খরচ করে তাকে আমরা কি বলবো প্রফিটিয়ার প্রফ্লিগেট প্রডিগাল নাকি নান অফ দেশ প্রফিটিয়ার মানে যে মুনাফা নেয় মুনাফা খোর তাকে বলে প্রফ্লিগেট মানে অপপ্রচার করা প্রডিগাল মানে হচ্ছে অপব্যয় মানে প্রচন্ড খরচ করে তো বুঝতেই পারছো প্রডিগাল যেটা যে ভীষণ ভিত্তিরই খরচ করে অপব্যয় করে তাকে বলা হয় অপব্যয় প্রডিগাল নেক্সট নাইন হোয়াট ড্যাশ দ্য লেটেস্ট নিউজ অর্থাৎ লেটেস্ট নিউজ বা একদম মানে যেটা তোমার বলতে পারো একদম সর্বশেষ খবর কি তাহলে কি বলবো হোয়াট আর হোয়াট ইস হোয়াট হ্যাড নাকি হোয়াট উইল তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে হোয়াট ইজ দা লেটেস্ট নিউজ হোয়াট ইজ দা লেটেস্ট নিউজ এখানে কিন্তু আমাদের আনসারটা ইজ হয়ে যাবে নেক্সট নাম্বার টেন এ লাভার অফ ওয়ান সেলফ এ লাভার অফ ওয়ান সেলফ ইজ কল্ড অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে খুব ভালোবাসে বা যে নিজেকে খুব ভালোবাসে নিজের প্রেমিক আর কি যাকে বলা যেতে পারে তাকে আমরা কি বলবো কি বলবো এখানে আমার মনে হয় তোমরা ইগোইস্ট কথাটার অর্থ জানো যেটা কিন্তু বলা হয় অহংকারী এই ওয়ার্ডটার মানে তোমরা জেনে থাকবে বেশিরভাগ আর যেটা রয়েছে এফ এ মিনিট এই এফ এ মিনিট কথাটার মানে হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু নির্মল বা মেলি ব্যাপার ঠিক আছে কোমল ব্যাপার সেটা আর আর একটা যেটা রয়েছে অপশন বিতে সেটা রয়েছে এফরেন্ট এটাও নতুন ওয়ার্ড এফরেন্ট এফরেন্ট কথার কথার মানে হয়ে যাচ্ছে বহির্মুখিতা এক্সট্রোভার্ট ব্যাপার ওকে এখানে কিন্তু ইগোইস্ট হয়ে যাবে নিজেকে যে ভালোবাসে অহংকার করে তাকে বলা হচ্ছে অহংকারী ইলেভেন সুপার ডিগ্রি অফ মাছ দেখি এটা কজন বলতে পারে খুব সহজ কিন্তু মাছের সুপার ডিগ্রি কি হবে মোর মাস্ট মোস্ট মোস্ট মাছ তো প্রথমত মোস্ট মাছ বলে কোনো ওয়ার্ড হয় না মোর হয়ে যাচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি মাস্ট হচ্ছে এটা একটা মোডাল মাস্ট হচ্ছে তোমার অবশ্যই যে ব্যাপারটা আসলে এটাও হবে না আমাদের আনসার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মোস্ট ঠিক আছে মোস্ট মানে কিন্তু মাছের সুপার ডিগ্রি নেক্সট নাম্বার টুয়েলভ কনসার্নড কনসার্নড মানে কি কনসার্ন মানে হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টানিম মানে কনসার্ন অ্যান্টানিম এখানে বলতে হবে এবং কনসার্ন মানে কি কনসার্ন মানে কোনো কিছুর সম্পর্কে বা কোনো কিছুর জন্য উদ্বিগ্ন থাকা তাকে কনসার্ন বলা হয় তো দেখো রেডি রয়েছে বোস্টফুল ইন্ডিফারেন্ট নাকি ইগোইস্ট কোনটা হবে রেডি বোস্টফুল ইন্ডিফারেন্ট ইগোইস্ট মানে প্রস্তুত করা অহংকারী ইন্ডিফারেন্ট মানে উদাসীন আর ইগোইস্ট মানে তো অহংকারী তুমি জানো একটু আগেই বলেছো তো এক্ষেত্রে ইন্ডিফারেন্ট বা উদাসীন কালচার মানে কোনো কিছু নিয়ে সেটা ভাবছে উদ্বিগ্ন থাকছে কিন্তু ইন্ডিফারেন্ট মানে তার কোনো কিছু যায় আসছে না সে ভাবছে না তো ইন্ডিফারেন্ট হবে অ্যান্টারিম নেক্সট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট মেসেজ ড্যাশ মি এটা আমার জন্য বা এটা মানে আমার একটি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রিপোজিশন কি হবে অ্যাট উইথ টু নাকি ফর আনসার হবে ফর মি এটি আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ নেক্সট ইজ ফোরটিন পিপল ইজ গোয়িং টু দ্য রামলীলা গ্রাউন্ড টু ওয়াচ দ্য দেসেরা সেলিব্রেশন ইন্ডিকেট দ্য টেন্স তোমাদের বলতে হবে এটা কোন টেন্স এ লেখা রয়েছে দেখো পিপল ইজ গোয়িং টু দ্য রামলীলা গ্রাউন্ড মানে দশেরা উদযাপন দেখতে মানুষ রামলীলা মাঠে যাচ্ছে 
এবারে দেখো এটা আমাদের বুঝতেই পারছি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কারণ কি এখানে ইজ রয়েছে অক্সিলারি ভার্ব আর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ তার মানে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওকে ফিফটিন দ্য স্যালাড ইজ ভেরি ড্যাশ স্যালাডটা ভীষণ কিরকম অ্যাট্রাকটিভ আকর্ষণীয় এডিবেল মানে ভোজ্য যেটা খাওয়া যায় ফ্রেশ মানে তাজা আর গ্রিন সবুজ স্যালাড ডেফিনেটলি খাওয়া যায় এটা কিন্তু অবভিয়াস তো সেক্ষেত্রে আমরা এডিবেলটা কিন্তু করবো না অ্যাট্রাকটিভ হতে পারে কিন্তু তার থেকেও সব থেকে ভালো যেটা সেটা হবে ফ্রেশ ফ্রেশ মানে একদম তাজা তো দ্য স্যালাড ইজ ভেরি ফ্রেশ ওকে অপশন থ্রিটা হবে কারেক্ট আনসার Sixteen, find out the wrongly spelled word previous context charity incident. Previous means again context means prashongo charity means that of war incident or that ghato na. Bhool bananta ekhane roje kintu previous se bananta ho jate p r e b i o u s previous. Seventeen ne abar ekta wrongly spelled word. Ki hobe eta character. Explain function several. Character explain function several. Bhool bananta ho chhe several bananta ho jabe. S e v e r a l several. Several mane pray. Acha eighty na ho chhe perpetual. Ita antonym bolo perpetual. Ita antonym ki hobe perpetual kotha char mane ho chhe. Zero thai perpetual or thad. प्रश्न Sacred Book of Dash Hindus. Ramayana holo hindar ekti pobitro boi ba pobitro gruntho. Tale ikhane amader prathom zeta hobe shota hote dakaron eta kintu obvious to eta kintu bad hoye gelo. Ramayana ekti dharma gruntho tarake da hobe. Ebare baki ta ki hojate dakho ta Ramayana is a sacred book of the Hindus. Karon eta ekta dharma ke bojhatche to the Hindus hobe. Thik ache da e da ei pattern ta follow korbe. আর লাস্ট প্রশ্ন আমাদের টোয়েন্টি অ্যান্টানিম অফ হাম্বল হাম্বল এর অ্যান্টানিম হাম্বল মানে কিন্তু নম্র হাম্বল অর্থাৎ নম্র তো এখানে অ্যান্টানিম কি হবে লোলি নিচু প্রাউড সাবমেসিভ মানে আজ্ঞা বহ নান অফ দিস তো দেখো অ্যান্টানিম তো এখানে যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে প্রাউড মানে কেউ নম্র থাকার প্রাউড মানে এখানে গর্বিত আত্মহংকারী এরকম ব্যাপারকে প্রাউড বলা হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্টানিম প্রাউড হবে এই চারটের মধ্যে ক্লিয়ার আজকের পুরোটা প্রশ্ন এই অব্দি থাকলো পরের দিন আমরা আবার এই সময় হাজির হয়ে যাব পরের সেট নিয়ে প্রত্যেকে ভালো থেকো